வணக்கம் வெல்கம் டு ஜி ஆச்சரல் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கீங்க லாஸ்ட் டைம் மட்டும் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்களா அதனுடைய தொடர்ச்சியை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோஸ் பாருங்கள் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அங்கே நம்ம கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சரியான உடையை தேர்ந்தெடுத்தது கேள்வி என் ஒன்று மருத்துவ வெப்பநிலை மானைகளில் அளவீடுகள் டேஸ் அழகில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன என்னுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஆ ஃபேரன் ஹீட் கேள்வி என் இரண்டு ஒரு மோல் என்பது டேஸ் துகள்களை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவாகும் என்னுடைய விடை ஆப்ஷன் ஆ ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூணு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூன்று கேள்வி எண் மூன்று ஒளித்திறனின் எஸ்ஐ அழகு டேஸ் ஆகும் ஆப்ஷன் பி லூமன் கேள்வி எண் நாலு ஒரு ரேடியன் என்பது ஆப்ஷன் ஆ நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் பை கேள்வி எண் ஐந்து குவாட்ஸ் கடிகாரத்தின் துல்லிய தன்மை டேஸ் வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் இருக்கும் ஆப்ஷன் இ பத்தின் அடுக்கு ஒன்பது கேள் அடுத்தது கோடிட்டிடங்களை நிரப்புக பார்ப்போம் கேள்வி எண் ஒன்று டேஸ் வெப்பநிலை மானி மூலம் ஒரு பொருளை நேரடியாக தொடாமல் அதன் வெப்பநிலையை அளந்தறிய முடியும் என்னுடைய விடை அக சிவப்பு கதிர் கேள்வி எண் இரண்டு வானிலை அறிக்கைகளில் வெப்பநிலையானது டேஸ் அழகில் கொடுக்கப்படுகிறது என்னுடைய ஆன்சர் செல்சியஸ் அழகில் வந்து கொடுக்கப்படுகிறது கேள்வி எண் மூன்று மின்னூட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு பார்த்திங்கன்னா கூலும் கேள்வி எண் நாலு டேஸ் அதிவேக செல்லும் புல்லட் ரயில்களை தண்டவாளத்திலிருந்து உயர்த்த பயன்படுகின்றன மிக்கடத்திகள் கேள்வி எண் ஐந்து ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையே டேஸ் ஆகும் மோல் ஆகும் கேள்வி எண் ஆறு எண் இலக்க வகை கடிகாரங்கள் பொதுவாக டேஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன என்னுடைய ஆன்சர் மின்னியல் கடிகாரங்கள் கேள்வி எண் ஏழு குவாட்ஸ் கடிகாரத்தில் டேஸ் என்ற தத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது படிகத்தின் அழுத்த மின் பண்பு என்ற தத்துவம் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது கேள்வி எண் எட்டு அணு கடிகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டேஸ் மற்றும் டேஸ் ஆகியோரால் இங்கிலாந்தில் தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது விடைவிடை லூயிஸ் ஈசான் மற்றும் ஜாக் பென்னி என்ற இவங்களாம் வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது கேள்வி எண் ஒன்பது இந்திய திட்ட நேரம் ஈக்குவல் டு கிரீன்விச் சராசரி நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து முப்பது மணி ஆகும் கேள்வி எண் பத்து புவியானது டேஸ் நேர மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி நாலு நேர மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தது சரியா தவறா கேள்வி எண் ஒன்று ஒரு பொருளுக்கு வெப்பத்தை அளிக்கும் போது அதன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது என்னுடைய விடை சரி கேள்வி எண் இரண்டு அமைப்பு ஒன்றில் உள்ள துகள்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலை எனப்படும் என்னுடைய விடை சரி கேள்வி எண் மூன்று ஒளிச்செறிவு என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவாகும் என்னுடைய விடை பார்த்திங்கன்னா தவறு கேள்வி எண் நாலு ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்ட வில் ஒன்று வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஸ்ட்ரேடியன் எனப்படும் இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா தவறு அடுத்து கேள்வி எண் ஐந்து தளக்கோணம் மற்றும் திண்மக் கோலம் வழி வழி அளவுகள் ஆகும் என்னுடைய விடை சரி அடுத்தது பொறுத்துக அளவும் அதனுடைய அழகும் பார்ப்போம் ஒன்று வெப்பநிலை இதனுடைய அழகு பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் இரண்டு மின்னோட்டம் ஆம்பியர் இதனுடைய அழகு மூன்றாவது பொருளின் அளவு இதனுடைய அழகு பார்த்திங்கன்னா மோல் நான்காவது ஒளிச்செறிவு இதனுடைய அழகு கேண்டிலா அடுத்தது சிறு வினாக்கள் பற்றி பார்ப்போம் கேள்வி எண் ஒன்று மீ கடத்திகள் என்றால் என்ன முப்பது கே மைனஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் சில கடத்திகள் எந்த விதமான மின் இழப்பும் இன்றி மின்னோட்டத்தை கடத்துகின்றன இக்கடத்திக்கு தான் மிக்கடத்திகள் எனப்படுகின்றன கேள்வி எண் இரண்டு ஒளி மாணி என்றால் என்ன ஒளி மாணி அல்லது ஒளிச்செறிவு மாணி என்பது ஒளிச்செறிவினை நேரடியாக கேண்டிலா அலகில் அளவிடும் கரியாகும் அதாவது ஒளி மாணின்றது வந்து டைரக்டாகவே வந்து கேண்டிலா அலகில் வந்து அளவிடுற ஒரு கருவி தான் அப்படின்னு குறிக்கப்படுகிறது கேள்வி எண் மூன்று வரையறு ஒரு லூமன் என்னுடைய ஆன்சர் ஒரு ஸ்ரேடியன் திண்மக் கோணத்தில் ஒரு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவுடைய ஒளியை ஒரு ஒளி மூலம் வெளியிடுமானால் 
அவ்வொளி மூலத்தின் திறன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லூமன் என வரையறுக்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு ஸ்டேடியம் வந்து திண்ம கோணத்தில் இருக்கும்போது ஒரு கேண்டிலா வந்து ஒளிச்செறியுடைய ஒளியை வந்து ஒரு ஒளி மூலம் வந்து வெளியிட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒளியுடைய மூலத்தினுடைய திறன் தான் ஒரு லூமன் அப்படின்னு வரையறுக்கப்படுகிறது கேள்வி என்னாலும் துல்லிய தன்மை என்றால் என்ன துல்லிய தன்மை என்பது கண்டறியப்பட்ட மதிப்பானது உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதை குறிக்கிறது அது வந்து துல்லிய தன்மைங்கிறது நம்ம கண்டு கண்டறியப்படுற மதிப்பு வந்து உண்மையாகவே உண்மையான மதிப்பு வந்து எவ்வளவு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றது அமைந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து குறிக்கிறது தான் துல்லிய தன்மை ஐந்து தோரமயமாக்கல் முறை என்றால் என்ன விடை தோரமயமாக்கல் முறை என்பது ஒரு இயற்பியல் அளவை அளவிடும் போது உண்மையான மதிப்பிற்கு மிக நெருக்கமாக அமைந்த மதிப்பை கண்டறியும் ஒரு வழிமுறையாகும் அதாவது வந்து தோரமயமாக்கல் அப்படின்றது வந்து ஒரு இயற்பியல் அளவை வந்து நம்ம அளவிடும் போது வந்து உண்மையான மதிப்புக்கு வந்து மிக நெருக்கமாக அந்த மதிப்பு வந்து அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதனால் தான் தோரமயம் மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கணக்கீடுகள் கேள்வியின் ஒன்று மனித உடலின் வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியை கெல்வின் அளவீட்டில் மாற்றுக இது பார்த்தீங்கன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூன்று இது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு சின்றது வந்து முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூன்று இந்த மனித உடலின் வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி பத்து கே கேள்வி இரண்டு ஐந்து கூலும் மின்னோட்டம் ஒரு கடத்தியின் வழியாக பத்து வினாடிகளுக்கு சென்றால் கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தை கணக்கிடுக பார்த்திங்கன்னா மின்னோட்டம் வந்து கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி நேரம் பார்த்திங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு பத்து எஸ் என்னுடைய மின்னோட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அதாவது மின்னோட்டம் பை நேரம் அப்போ மின்னோட்டம் கணக்கிடுறது பார்த்திங்கன்னா ஐந்து பை பத்து என்னுடைய விடை மின்னோட்டம் வந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து ஏ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன்ற இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க இது வரைக்கும் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க